menurut saudara dari informasi yang saudara mohon kira-kira kepentingan juga boleh dijelaskan uh, terima kasih anggota ketua sidang hal ini penting buat proses bernegara hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya akan melahirkan hukum rimba jika ada salah satu tes tidak memenuhi nilai alam batas maka yang bersangkutan secara otomatis akan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tunjukkan lembar kerja asli saya nilainya passing grade ya soalnya uji jawabannya surat-surat pemohon itu sudah kami balas sesuai dengan kewenangan kami karena kami bekerja itu sesuai dengan uh, sistem merit jika ini merit sistem apakah Undiksa mengirim surat ke kementerian ada salah satu peserta yang permasalahkan itu buktinya tiga kali saya datang di Undiksa Undiksa tidak pernah melakukan itu lalu apa definisi merit sistem Apakah saudara tidak punya kebijakan untuk memberikan informasi itu kepada pemohon? Sampai saat ini belum. Itu adalah rahasia. Masih satu hujan ini deh. Mungkin kabar nih? Baik, baik. Bang lahirin? Oh, nah. Oh, tuh panak di? Ya, bagus tadi di? Lu ingat bulan kuda kita ngai surat tuh di? Antara Maret itu deh ya? Man? April ya? seandainya waktu itu kita bisa berjalan bersama-sama bertiga kan idongan dek kan nah, adalah teman yang untuk berbincang gitu berkeluh kesah yang jadi dian ini jadi ingat aduh ya kenapa gitu bet tapi ya kenapa kenapa orang tuh bet dia mana tak kali bet kini bet tongos bet kan iya iya kita mula tongos di mana sih iya iya oh berani tuh dia tak kali tongos kemudian Betul, betul. Jadi kami semua yang kami mekanisme yang kami lakukan sesuai dengan arahan kami sudah lanjutkan ke panselsnas. Jadi kami tidak punya kewenangan apa-apa untuk melakukan sesuatu karena hasil PKB tersebut secara langsung telah kami unggah ke portal panselsnas kementerian PNRB Pan sesuai dengan format yang telah ditetapkan secara online sesaat setelah selesainya tes PKB karena jadwal sudah ditentukan. Saya sudah menghubungi uh, hotline Permenpan RB. Kalau tidak salah itu di bulan akhir Maret saya sudah menghubungi pihak ya, hotline-nya dan jawaban Permenpan RB itu adalah hak saya untuk menanyakan itu, mendapatkan nilai itu. Saya juga paham betul nilai itu diatur. Tetapi pertanyaannya 
nilai sebelum diupload berapa bagaimana cara menghitungnya karena kenapa ada tiga nilai nilai tes mengajar untuk kerja itu diawasi oleh dua orang tentu memiliki nilai yang berbeda itu ada dua nilai yang berikutnya ada nilai tes tulis ada tiga nilai berarti uh, itu yang tidak pernah bisa saya dapatkan dari Indonesia Pemerintah tertutup, kemudian tabu bagi masyarakat untuk mengkritik pemerintah. <tuh> Dilarang mengkritik pemerintah. Kalian, kalau di zaman Orba, kalian yang kritis-kritis ini besok ada di dalam karung. Bisa dipastikan itu. Tidak ada lagi kalian. Hari ini saya janji bertemu dengan salah satu anggota BEM Badan Eksekutif Mahasiswa di Undiksa di Divisi Politik kalau tidak salah Dia ingin bertemu untuk wawancara berkaitan dengan bagaimana sikap mereka untuk menanggapi kasus ini Dan dia menyarankan untuk bertemu di Sekretariat BEM Nah ini memunculkan kecurigaan saya Jangan-jangan ini semacam jebakan misalnya atau jangan-jangan ini mencari cari kesalahan saya ya ini mungkin bentuk keparanoidan saya atas kasus ini tapi saya harus benar-benar ekstra waspada bertemu dengan siapapun dan berhati-hati bicara dengan siapapun kamu jaya kamu jaya aku dari Denpasar oh iya ini untuk kalian anak muda yang harus mulai berani bicara. Tidak masuk akal ketika ia mengatakan bahwa ia metakon ini lakar ia melanjutkan masih metakon ke rektor gitu loh. Nah, cara kita ketahui lah sebagai alumni gitu asalnya sing ada mahasiswa karbani sampai metakon ke rektorat gitu loh. Protes dengan mahasiswa jangan dosen jurusan di Simbani, apalagi ke rektorat mimpi. Ya. Kalau memang serius sih bagus mas itu. Nah, mudah-mudahan ada perkembangan di dunia mahasiswa Indonesia sih gitu. Hmm. Ani pindah lah sana itu si orang ke Ayan itu deh. Itu hmm. berarti SMS Wahyu, ane orang si pedih gitu. Orang mas kalau lebih dari jam 11 abangku belum balik ke kos. Uh, tolong telepon ya kabar paling tidak carilah ke sana gitu. Terus ibu sekitar jam pudek ada yang SMS sakit berkiap. Abangmu masih di sana, ntar kalau gimana gimana tak kabari. Sampai gitu. dewadi ngurayani. Di nak beli di diayani, di diana ketemu jaga ke sutradara aja wartawan itu tapi di diana ya hubungi timpal timpal di Bandung siapa tahu nyana no, si nawang di ya, dalam kasus gawat ini pangannya jago. Unah nah, buman BBM lagi di gitu mengalami kasus birokrasi gini lagi sing lah kaki mimi tadi camat ini di dulu Jajah masih bantu bayu ni mana yang orang masalah ini memes yang lainnya di birokrasi itu ni muka dunia ni kuatir. Jajah memes bisa ni tua monian warung lebengan memes yang lawang apa lantas yang kena memes pernah datang juga monik kasus ini memes yang dah nulung yang dia apa gede cuma doa. Pernah lama masih anak ini tes 
tes tes ane benah ni lulus yang lulus atau mereka tu ya cara jalan ini asal benak tes takon ini boleh kena pasal kuda gitu nah ya mudah mudahan ni bisa menjadi pelajaran gitu nah mem tu bu meme masih barengin setawang di sangga mati yang di di je je benah ni gitu terus tungkar ya si meme ibu tang dalam kian leluri kian hidup tari si roro roro ni mimpi nunas seperti tang selama di jalan atau di kampus tang senado hafalan ini negatif untuk meme bakat aku deh Saya sadar betul konsekuensi terbesar dari perlawanan ini apa. Tapi satu hal yang saya sadari bahwa tidak ada orang besar yang tercatat dalam sejarah adalah orang yang mencari aman. Mereka adalah orang-orang yang menantang bahaya, berpikir berbeda, dianggap orang lain. Uh, jadi saya mencoba sebisa saya bagaimana caranya agar merubah mindset anak-anak muda yang ignorance ini. Bukan salah mereka. Karena mereka juga semua korban, korban dari ignoransi orang tua orang tua mereka juga. Ya, karena ini sudah 32 tahun kita digunakan sama orang baru kan. Lewat apa yang saya lakukan, saya harapkan orang semua sadar tentang haknya, tentang ketimpangan ketimpangan yang terjadi. Berhenti dari tidur anda selama ini. Segera bangun kemudian lawan. kemungkinan terburuknya adalah uh, kalah uh, terus secara yuridis uh, ini adalah pengadilan paling tinggi mm -hmm. ya, mm -hmm. untuk kasus komisi informasi itu uh. apa yang uh, dilakukan itu Pak? enggak bisa ngelakukan, udah kita harus terima perusahaan itu, terima itu. Perusahaan itu. Jadi, kalau bisa, menang? kalau menang, minta ke PT UN di, minta dieksekusi oh eksekusinya oleh PT UN? Oke. Okay. Kalau dia tidak udah kalau ada keputusan eksekusi di PTN, dia tidak mau melaksanakan, berarti dia kena pasal e, mempunyai informasi tapi tidak memberikan oh, nah, menyembunyikan informasi. informasi. 